三哥，我吃好了，你们慢慢吃，我先回屋了。这么快就吃好了？你看看你，把成员都搞尴尬了。还不是因为你自己是个大俊号。怎么了？你看那，森哥，对不起。为什么？你一直以来都很保护我，可是其实一开始，我是故意接近你的。我知道。其实，之前我去你家，我看到你和罗威的照片之后，我就什么都知道了。哎，我一直在查罗威的案子，只是没什么头绪。感觉这些年发生了好多事情，不过还好我遇到了你。我真希望，时间可以永远停留在这一刻。其实我倒觉得最重要的就是现在了，它比昨天、前天都要重要。那既然最美的时光是现在，就享受它吧。来的也太快了。这个女人比阿坤更难对付。看来你没事儿，还有心情在这泡妞呢。大嫂，咱们走吧。委屈你了，只能先住在这里了。挺好的，我没事儿，你不用担心我。好吧，那我先走了。来找我干嘛？伤口怎么样了？一见到我就揭我口子，伤口裂开，也是，孤男寡女共处一室，不做点什么确实是浪费时间。不过你现在还是在受伤，最好少做一些剧烈运动，以后还是注意点吧。你胡说什么呢？我说的不对吗？对
考虑的差不多了吧？你还在犹豫什么？别只顾眼前安逸，耽误了大事。我果然没有看错你，跟我回去找个私人医师好好看看，对你的伤势也有好处。小子，你森哥我就先带走了，你把森哥马子看看好，要不然他是会生气的哟。继续留在这儿也挺好的，不是吗？嗯、阿泰已经控制集团了，如果我们还没有什么作为的话。那只能眼看着他把集团占为己有了。当然，我也是做主做惯了，不是非要给你脸色看。对不起嘛，下次不会了。嗯。我不喜欢自作主张的人，谁都不行。不会了。来呀、啊，陪我跳一曲。你呀、啊，可真有兴致。你今天看到阿泰吃瘪的样子，你不开心吗？嗯。阿泰虽然吃瘪了，我们也没成功啊。你别高兴的太早。你放心吧，我自然有办法